들리십니까? 아. Well, good morning to all uh, the Korean uh, uh, students in the audience and to the Thai students. So, the gap. Good morning. 예, 우리 한국 학생들과 어, 그리고 우리 타이, 태국 학생들에게 굿모닝이라고 인사를 드리겠습니다. I'm going to have. Can I have a mic? Yeah. Sir? I think I take this one. Uh, the presentation I'm going to have today is maybe a little bit different from what you are used to. I'm going to talk uh, about some pictures and about some real life stories. 그래서 제가 오늘 여러분들에게 드린 강연은 여러분들이 익숙한 강연과는 좀 다를 겁니다. 어, 사진들과 또 어떤 사람들에 대해서 여러분들에게 말씀을 드릴 겁니다. Uh, and when I prepared myself for this presentation, I tried to go back some few years when I was a student myself. 제가 이 강연을 준비하면서 몇년전 내가 학생 때 그때를 다시 생각해 보았습니다. I was trying to think what are the lessons that I have learned in my life since I was a student and how uh, has I become who I am today and what can I give of my experience to you 그래서 제가 인생에서 학생 때부터 지금까지 살아온 것을 통해서 배운 교훈을 여러분들께 나누고 싶고 내가 어떻게 오늘날 이 자리에 서고 이 사람이 되었는지를 말씀드리고 싶습니다 I am probably not a typical CEO and you already see that the way I dress and the way I talk and you will see through my presentation that I have done a lot of a little bit strange and a little bit uh, not so normal things 그리고 여러분들은 제가 옷을 이렇게 입는 것을 보고 또 어, 디테일이라는 회사의 CEO라는 것을 아시지만 제가 평범한 사람보다 어, 많은 면에서 다르고 약간 또 이상하다는 걸 여러분들 알게 될 겁니다 but my ambition for today is that each and one of you take with you at least two lessons or at least two experiences that you uh, can use in your life to be successful. 여러분들이 이 시간을 통하여서 두 가지의 교훈, 두 가지의 경험을 얻어 가시길 바라겠습니다. 이 교훈은 여러분들이 성공적인 삶을 살기에 아주 필요한 도구, 도구가 될 것입니다. So don't try to take a, a lot of pages with notes from what I say. Just try to remember two things, and if you can remember two things from what I say, I have been very successful in my speech to you. So, 노트를 너무 많이 하시려고 하시지 마시고요. 그냥 듣고 있으십시오. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 그두 개를 여러분들이 얻어 가신다면은 저는 오늘 이 자리에서 성공을 한 것입니다. Okay, let's start. 시작하겠습니다. Not that simple. 그 리모컨. Okay. Uh, so the title of my presentation is How to Succeed or Lesson to Learn from My Own Life on How You, you May Be Successful. So, um, However, I must tell you that there is no simple way of succeeding. If it had been, everyone would have succeeded. So you have to find your way. So my ambition is not to give you uh, the book on how to succeed. My ambition is just to give you two points that may be valuable for yourself. So 오늘 주제의 강연은 어떻게 성공을 할 것인가입니다. 하지만 여러분들이 기억하셔야 될 것은 성공은 그냥 쉽게 이루어지는 것이 절대로 아닙니다. 그래서 어떻게 성공을 하는지 그것을 어, 말씀드리기보다 
그 성공을 하기 위해서 필요한 두 가지의, 두 가지의 요점을 말씀드립니다. The first and most important thing maybe is never forget to dream. 가장 중요한 포인트는 여러분들이 꿈을 절대로 이루시면 안 됩니다. I have been dreaming all my life. 저는 평생 동안 꿈을 꾸어 왔습니다. Since I was a young kid in school, I started to dream. 제 어린 학생이었을 때부터 꿈을 꾸었습니다. And I, I have always tried to put my dreams into plans. 그래서 저는 항상 제 꿈을 계획으로 이렇게 바꾸었습니다. I grew up in a small farm up in the mountain in Norway, very small country up in the north of Europe. 저는 어, 북쪽 노르웨이, 북쪽 유럽에 있는 아주 작은 시골 어, 농사하는 시골촌에서 자랐습니다. So my first dream was to be a teacher. 제첫 꿈은 선생님이 되는 것이었어요. And I became a teacher for one year. 그래서 1년 동안 선생님을 했었습니다. Then my dream was to change things, so I became a politician. 그래서 제가 제 꿈이 변화를 이끌게 제 꿈이 되어서 제가 정치가가 되었었습니다. And I was a politician full time on the national level for 10 years, and I ended up as the deputy minister of defense when I was 30 years old. 그래서 제가 10년 동안 어, 정치 어, 국 국회에서 어, 정치를 했었고요. 그리고 제가 3, 33세에 어, 북방부 장관이 되었습니다. Then I dreamt about going to Harvard University in America to take a master degree. And for a guy with my background, that was close to impossible. 어, 그래서 제가 그 후로는 어, 대학원 졸업장을 얻기 위하여서 석사를 얻기 위하여서 하바드 대학교를 가는 것, 대학원을 가는 것을 꿈꿨습니다. 하지만 제 바탕으로 비해서는 그것이 불가능한 일이었었습니다. But I went over to Boston, where Harvard is located, and I spent one year in Boston, just trying to learn the system to know, trying to learn people to know, and actually after one year, I was admitted uh, into a master degree at Harvard. Master degree at Harvard. Okay. 어 그래서 제가 음, 1년 동안 보스턴에 갔었습니다. 보스턴에 가서 사람들을 만나고 시스템을 배우고 그 다음에 1년 후에 제가 결국은 하바드 어, 그 디그리 학교에 합격이 되었습니다. So I did my, my master degree at Harvard and then I came up with a new dream and the new dream was actually to go to Asia because I never uh, experienced uh, this part of the world. 그래서 제가 하바드에서 석사를 딴후 아시아를 가는 것을 꿈꿨습니다. 저는 아시아를 한 번도 경험해 본 적이 없었습니다. So I went to Asia uh, seven, like eight years ago and started business, and here I am. 그래서 제가 7, 8년 전에 아시아에 와서 사업을 시작했고 그 다음에 이 자리에 오게 된 것입니다. So the lesson to be learned here: never stop dreaming. Every day you should dream about what you want to do. And uh, make sure that you are not only dreaming, also put your dream into a plan. So, 여러분들이 배우셔야 할 것은 꿈꾸는 것을 어, 정지하시면 안 됩니다. 항상 꿈을 꾸시고 그리고 꿈을 향하여서 계획을 세운다는 것입니다. Often people kind of make fun of people that are, that are daydreamers, and you say to them, "Ah, oh, come back to real life. Be practical." I think differently. 많은 사람들은 꿈꾸는 사람들에게 꿈좀 그만 꾸어라 현실적으로 살아야 돼 라고 말을 하지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다 성공을 하려면 꿈꾸는 자여야 되고 여러분들이 지금 꿈을 꾸고 있지 않다면 지금 당장 꿈꾸기를 시작하십시오 He, uh, as you may know, used to be a president in America back in uh, from 1960 to 1963. He had a very famous speech one year after he became elected as a president. And the speech was, I have a dream. I want to put America as the first nation on the moon. I want an American man to be the first man to land on the moon. 이분이 대통령이 된 1년 후에 아주 유명한 스피치를 했었습니다. 거기에서 뭐라고 말을 했냐면은 나는 꿈이 있다. 내 꿈은 미국인을 어, 달에 가는 첫 사람으로 만들고 싶다. 미국이 달에 처음으로 가는 나라가 되기로 만들고 싶다라고 이야기했습니다. And in this speech he said, I have no idea what it takes 
to land on the moon. I have no idea uh, how, much, how much money it will require, how we are going to do it, but my goal is to put the first man on the moon before 1970. 그래서 이분이 뭐라고 또 이야기를 하시냐면 나는 이것을 어떻게 실천할지 전혀 모른다. 어떤 계획을 세워야 되는지, 돈이 얼마나 드는지. 하지만 나의 꿈은 1970년이 되기 전에 미국인을 달에 보내는 것이 내 꿈이다라고 이야기했습니다. So what did he do? He put the nation into uh, realizing a dream. As an president, he said, "I want us to be on the moon. Please go and find out how do we get there." 그래서 이분은 나라에게 이 꿈을 주었습니다. 나는 우리나라 사람을 꾸, 어, 달에 보내기 싶다. 여러분들 다 도와주시고 다 일에 대하여 알아보십시오. And in June 1969, America was the first nation to put the first man on the moon. So the dream was realized half a year before uh, uh, the turn of uh, the, the 60s. 그래서 6월 달 1969년도에 미국이 한 사람을 달에 보냈습니다. 그래서 이 꿈이 어, 60년대가 끝나기 6개월 전에 이루어져, 이루어졌습니다. Let me use another example. Anyone that know him? 여러분들 이분 아십니까? Yes. Very famous Korean artist, Rain. 예, 어, Rain이라는 아주 유명한 한국 어, 한국 사람입니다. I saw an interview with him at CNN. 제가 CNN에서 이분의 인터뷰를 봤습니다. And he said, "I have a dream. I did not know uh, uh, that what it would take to be there. It would take three years, four years, or ten years to succeed. But I really believed that it would happen someday." 이분이 뭐라고 이야기를 했냐면은 저는 꿈이 있었습니다. 이 꿈이 이루어지기까지 3년이 걸릴지 4년이 걸릴지 10년이 걸릴지 몰랐지만 하지만 나는 반드시 성공을 할 것이라고 믿었습니다. And he said in interview that he started dreaming when he was in sixth grade. 그래서 인터뷰에 이분은 자기가 여, 어, 6학년 때부터 꿈을 꾸기 시작했다고 이야기를 했습니다. And he said that if he didn't have this dream that he one time would be popular not only in Korea not only in Asia but even in America if he didn't have that dream he would never succeed 이분이 만약 내가 한국에서 인기를 얻을 것이다 아시아에게서 인기를 얻을 것이다 또 미국에서도 인기를 얻을 것이다 이 꿈을 없었었더라면은 이 일은 못 이루어졌을 것입니다 He also said it into you that this dream was so strong that one time he didn't eat for four days because he didn't have money to buy food but it was okay because he had a desire a dream. 또 뭐라고 이야기를 했냐면은 이 꿈, 이 희망이 그의 마음에 너무나도 강해서 한 번은 나흘 동안 어, 밥을 먹지도 못했지만 하지만 이 꿈을 생각하면서 그것을 다 이겼다고 이야기를 했습니다. He also said that a lot of nights he sleep only 2 hours. And that was okay because he had a dream, he had a desire to succeed. 그리고 자주 자주 때로는 하루에 두 시간씩밖에 잘 때도 잘 수밖에 없었지만 꿈이 있었고 이러한 희망이 있었기 때문에 괜찮았다고 이야기를 했습니다. And even if he came from um, from a poor family, he did not have any uh, special advantages. He still made his dream true. For him, a dream came true not because he was helped, but because he wanted it himself. 이는 가장, 가난한 가정에서 왔고 또 특별 대우도 받지 못했는데 이 꿈을 가지고 있었기 때문에 어느 누구에게도 도움을 받지도 않고도 이 꿈을 이뤘습니다. If you want to dream, your mindset is the most important. 여러분들이 꿈을 꾸시려면 여러분들의 정신 구조가 가장 중요한 것입니다. This is a picture of Muhammad Ali. He used to be a world champion in boxing and probably the greatest heavyweight boxer the world have ever seen. 이분은 모하메드 알리입니다. 이분은 옛날 세계 헤비급 복싱 챔피언이었고요. 그리고 세계에서 최고 역사상 최고의 헤비급 복서입니다. And he is saying, champions are not made in the gym. Champions are made from something deep inside themselves. A desire, a dream, a vision. They have to have the skill uh, and the will, but the will have to be stronger than the skill. 이분이 뭐라고 이야기를 했냐면은 챔피언은 체육관에서 만들어지는 것이 아니다. 깊숙한 곳에서 그 올라오는 꿈과 그리고 또그 어, 욕심, 희망 
그것을 통하여서 챔피언이 되는 것이다. 실력도 있어야 되지만 하지만 그 깊은 곳에서 올라오는 그것이 실력보다 더큰 것이다 라고 이야기했습니다. So what is he saying? He is saying that it's not enough to go to the gym every day and practice. Everyone can do that. If you want to be a world champion in boxing, you need more than that. Because you have to take all this pain. So you have to have something inside yourself. You have to will. And the will has to be stronger than the skill. 이분이 뭐라고 이야기했냐면은 체육관에 가서 연습하는 것 매일 매일 그렇게 하는 것은 아무나 할수 있다. 하지만 그 속안에 그 의지와 투지가 있어야 된다. 왜냐면은 맞을 때도 있고 그런 어려움을 당할 때가 있는데 하지만 그 의지와 그 투지가 모든 것을 이겨낸다라고 이야기했습니다. And if I relate that to your situation as students, it means it's not enough for you to go come to school every day. It's not enough for you to show up to classes every day. It's not enough for you to do your homework every day. It's not enough for you to just do exactly what you are required to do. 그 말이 여러분들에게는 무슨 뜻이냐면은 그냥 여러분들이 학교만 가서 된다는 것이 아니죠. 여러분들이 그냥 수업배만 들어가고 또 숙제를 한다고 해서 된다는 게 아니죠. 여러분들이 그냥 여러분들이 해야 할될 것을 한다고 성공을 한다는 것이 아니라는 겁니다. Because there are so many that do exactly the same as you. You have to do something more. And that is what he is talking about. You have to have a will inside yourself. You have to have a desire, a dream to succeed. That is what is required. 그래서 왜냐하면은 그렇게 하는 사람들은 많이 있습니다. 그래서 이분은 말하기를 여러분들의 마음에 그 희망이 있어야 되고 그 의지가 있어야 되고 그 의지로 말미암아 남보다 더 많은 일들을 할수 있다는 것입니다. Or to use the artist Rain as the same example. It's not enough for him to practice every day. His uh, dancing steps or his singing, it, it requires something more than that. That's why he is able to stay hungry for four days or able to sleep two, two hours a night. He has something inside himself, and that is the dream I'm talking about. Rain이라는 가수도 그냥 연습을 하고 노래를 연습하고 그것뿐만 아니라 속 안에 그 깊, 깊숙한 곳에 그 꿈이 있었기 때문에 그것으로 인하여서 배고픔이나 잠을 못 자는 것이나 그것을 다 이겼습니다. Happen now. Oh, sorry. The next uh, thing I want you to think about is this one. This is the CEO of a CEO of a company that said, "Fail faster, succeed sooner." 한 CEO는 뭐라고 이야기를 했냐면요, 빨리 실패를 하면은 더 빨리 성공을 한다라고 이야기했습니다. In my view, it's very important for you to make mistakes. 제가 볼 때는 여러분들이 실수를 한다는 것이 아주 중요한 것입니다. If you don't dare to take mistakes, you will never succeed. 여러분들이 실수를 하려고 발을 내딛지 않으면은 절대로 성공을 할 수가 없습니다. Mistakes are not bad if you learn from them. Mistakes are only bad if you don't learn from what what you have done wrong. 실수를 통하여서 여러분들이 더욱 배울 수 있다면 그 실수는 결코 나쁜 것이 아닙니다. 실수로 인하여서 배운 것이 없다면 그 실수는 진짜 나쁜 것입니다. So the difference between a winner and a loser is that the loser do mistakes and he doesn't learn from it. So he repeat the mistakes over and over again. The winner also do a lot of mistakes, but he always learn from his mistakes and he grow. 승리자와 패자의 차이는 패자는 실수를 해도 그 실수에서 배우는 것이 없지만 하지만 승리자는 많은 실수를 하여도 그 실수를 통해서 많은 것을 배웠다는 것입니다. You would maybe not believe it, but in Detec, the company where I am CEO, every time a person is doing a mistake, I am rewarding that person. I'm never punishing that person. I'm always rewarding it because I want to build a culture in Detec where people are making a lot of mistakes. 저는 CEO로서 우리 회사에서 한 사람이 실수를 하면은 저는 그 사람에게 상을 줍니다. 실수를 했다고 해서 벌을 주는 것이 아닙니다. 왜냐면은 우리 회사에 실수를 해서 또 실수를 통해서 배우는 그러한 문화를 만들기 위함이죠. And this is what Michael Jordan, maybe the biggest basketball player ever, have seen. I missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games, 26 times. I have failed over and over and over again in my life. And then uh, that is why I succeeded. 그래서 마이클 조단 세계에서 가장 어, 훌륭한 농구 선수가 말하기를 나는 9천 개의 슛을 어, 어, 미스했다. 그리고 나는 300번이나 패배를 했다. 26번이나 실패를 하였다. 내가 이렇게 항상 실패를 하기 때문에 나는 성공을 했다라고 이야기합니다. 
Too many people live in the past, thinking about what they should have done differently. 많은 사람들이 과거에서 살고 있습니다. 내가 이렇게 이렇게 해야 됐을 걸. My advice to you is to never live in the past, never look back, only look forward. 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 과거에서 살지 마십시오. 뒤를 돌아보시지 마시고 앞을 향하여서 가십시오. Done is done. It's nothing you can do with the history. You cannot change what has happened. The only thing you can change is what is going to happen. 이미 일어났던 일들에 대해서는 여러분들이 바꿀 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 여러분들이 바꿀 수 있는 것은 여러분들 앞에 있는 일들 뿐입니다. So allow yourself to do mistakes, and when you do, uh, you just learn from them, and then you move on. 여러분들이 실수하도록 하십시오. 그리고 실수를 한 뒤에 실수해서 배우고 또 앞으로 나아가십시오. Take risk. Uh, avoid line extension. Uh, what I mean is that if you do something right, you tend to just do the same thing uh, in the future. And it, the more right things you do, the less you are willing to, to take risk and do new things. 어, 여러분들이 새로운 일에 도전을 해보십시오. 여러분들이 어, 무엇은 일을 잘하게 된다면 사람들은 그 잘한 것 안에서 그냥 그것만 반복을 하려고 합니다. 하지만 새로운 일을 향하여서 도전을 해야 됩니다. You will never get anyway. Anywhere, if you don't allow yourself to take personal risk. 여러분들이 개인적인 새로운 도전을 향하지 않는다면은 여러분들은 그 위험을 향하지 않는다면은 발전이 있을 수가 없습니다. And this is easy to say, but it's very difficult to do because the human behavior is that you want to avoid making mistakes and you want to avoid making uh, taking risk. 이렇게 말을 하는 것은 참 쉽지만 실제로 사람이 어, 실수를 하는 것을 싫어하기 때문에 또 어, 위험이나 또 도, 새로운 도전을 향하는 것을 싫어하기 때문에 이것은 상당히 힘든 일입니다. I did one very risky move uh, in my life, and that was when I quit politics. I was on the uh, top level in in politics in my home country. I quit politics. I did not have anything to do, so and I went to America and to try to get into Harvard. That was a big, big uh, uh, risk for me, because I was not only alone. I also had a family back then. 어 그래서 제가 새로운 위험한 도전을 향했던 때가 있었습니다. 제가 서른 세에 우리나라의 정치가에서 어, 가장 톱에 있었는데 그 모든 것을 버리고 그만두고 미국에 와서 하버드를 향했을 때였습니다. 하버드에 들어갈 수 있는 조건도 안 됐고 바탕도 없었는데 그렇게 저는 도전을 하였습니다. But I was thinking, what is the worst thing that can happen? The worst thing that can happen is that I get over to America. I will not be able to get into to Harvard. Uh, I will not be able to get any job there, and I have to go back to Norway unemployed. Can I live with that? And the answer was yes. And then I was willing to take the risk. 그래서 제가 제 자신에게 물었습니다. 가장 최악의 조건이 어떻게 되는 것일까? 내가 만약 미국에 가서 실패를 하고 그리고 하버드에 합격을 못 한다면은 그러면 노르웨이로 실업인으로 돌아오겠지. 그것도 괜찮나 생각해 보니까 괜찮았었습니다. 그래서 저는 그 새로운 도전을 향할 수가 있었습니다. So my advice to you, if you are willing to live with the worst case, then go for it. Take the risk. If you never take risk, you will never be able to make it to the top or never be able to succeed. 여러분들이 그렇게 생각을 해 보십시오. 이 최악의 상황이 될지라도 괜찮은가? 내가 그렇게 살아도 괜찮을까? 그렇다고 생각이 되시면 새로운 도전을 향하십시오. 여러분들이 새로운 도전을 위험, 위험을 향하지 않는다면 절대로 성공을 하지 못합니다. This is the best tennis player in the world, uh, Roger f e l d e r He said, I definitely need to use my chances when they come, because uh, definitely that won't be many. 그래서 어, 세계에서 가장 훌륭한 테니스 선수 로저 페더럴이 뭐라고 이야기하냐면은 나는 나에게 기회가 나타날 때마다 그 기회를 사로잡는다. 왜냐면은 나에게 자주 오는 것이 아니기 때문에라고 말을 했습니다. And this is what I'm talking about. Every day you will uh, get uh, opportunities. Every day there will you will have challenges that you need to to find out what you want to do with. 여러분들 제가 이걸 말씀드리고 싶습니다. 매일매일 여러분들에게는 기회가 지어집니다. 매일매일 여러분들이 새로운 도전을 향할 수 있는 기회들이 있습니다. And very often these opportunities uh, comes without you having time to prepare for it. 그리고 자주 자주 여러분들이 이 기회를 준비할 수 있는 시간 자체 없이 이 기회가 나타날 때가 있습니다. I strongly believe in what I call the gut feeling, also the feeling you have in your stomach. 그래서 여러분 그 본능적인 그 느낌 있죠? 
저는 그것을 믿는 사람입니다. That feeling can often be destroyed if you think too much, think too long, or you analyze it too carefully. 그래서 그 느낌, 그 감각은 여러분들이 생각을 너무 많이 하고 그것 때문에 너무 많이 고민을 하면은 그 감각이 죽어갑니다. So what I'm trying to advise you to do, try to take every opportunity and use it to your favor. Uh, and often these opportunities they come quickly and they go quickly, and that is where you have to take the risk to either grab it. The opportunity and stay away from it. 여러분들에게 오는 기회들을 최대한 많이 활용을 하십시오. 그 기회들은 잠깐 왔다가 또 잠깐 지나갑니다. 그래서 여러분들이 그 기회를 사로잡으셔서 새로운 도전을 향하십시오. And these opportunities you need to look for, and some of them may even be very small and different, to, difficult to discover. 그래서 여러분들이 이 기회들을 찾아봐야 됩니다. 어떤 기회들은 아주 작아 보이고 아주 찾기 힘든 기회들이 있습니다. It may be that uh, uh, you suddenly one day see a new person and he talks to you. Uh, and this person may, may bring something new to you or this person may lead you into some, some new territory. 예를 들어서 여러분들이 한 새로운 사람을 만나고 이 새로운 사람이 어, 새로운 어떤 이슈를 여러분들에게 제시하고 또그 이슈를 따라가게 되고 그러한 일들이 있을 수가 있습니다. It may be that you read something in the newspaper or you see something at the internet, an opportunity that you can explore. 그리고 예를 들어서 또 신문에서 아니면 또 인터넷에서 여러분들이 향할 수 있는 기회들을 찾을 수가 있습니다. The successful people they grab these opportunities right away. They don't think about them. They don't analyze about them. They use their stomach feeling. 성공적인 사람들은 그 기회가 나타날 때마다 그것을 바로 사로잡습니다. 너무 고민을 하고 생각을 하는 것이 아니라 그 일어나는 감각을 통하여서 그 기회를 바로 사로잡는 것입니다. And for you as students, I imagine that you have these kind of opportunities every day. Please grab them when you see them. Don't think that oh, I have to wait until I finish my studies. Oh, or I cannot do this because of this and because of that. Grab them right away. 여러분들이 학생들이기 때문에 여러분들에게 그런 많은 기회가 있으리라 믿습니다. 기다리지 마십시오. 내가 학교가 끝날 때까지 내가 이렇게 될 때까지 여러분들 앞에 나타나는 기회들을 바로 바로 사로잡으십시오. I want to kill one word for you, and that's the word but, B-U-T. 어, 제 여러분들, 제가 죽이고 싶은 한, 새한 마리가 있습니다. 그게 뭐냐면은, 단어 한 마리가 있는데, 그게 뭐냐면은요, 어, but, 하지만, 하지만이라는 단어입니다. Very often, when I meet people, they say that, oh, that's a very good idea, oh, that's a very good opportunity, oh, that's a very good proposal, but, I am not ready for it. But I don't have the money. But it's not the right time. 많은 사람들이 이렇게 말합니다. 야, 저건 좋은 아이디어야. 이건 참 좋은 기회야. 야, 이건 참 좋은 제시다. 하지만 나는 돈이 없어. 하지만 나는 이래서 못해. 하지만 나는 저래서 못해. 하면서 하지만이라고 사람들이 자주 말을 합니다. But is just an excuse for not daring to take the risk. 새로운 도전을 향하지 않기 위한 어, 그. 어, 한기 위한 이렇게 변명이 되는 말이 바로 하지만입니다. So ask yourself, are you using the word but when an opportunity come from you, come for you? Are you also saying that, ah, oh, this is not the right time. Ah, oh, I am just so small. Ah, oh, I live in this and that place. Ah, oh, I have to wait. Are you doing that to yourself? 자신에게 물어보십시오. 여러분들의 기회가 나타나지만, 하지만 나는 이래. 하지만 나는 이러한 곳에서 살고 있어. 하지만 나는 이렇게 돈이 없어. 그러면서 나에게 하지만 하지만이라고 항상 말을 하고 있는지 한번 자신에게 물어보십시오. So please kill the word but and replace it with and instead, a n d. 그래서 하지만이라는 단어를 여러분 죽이시고 그 단어 대신 and 그리고라는 단어를 넣어 주십시오. So when you get a chance, when you get an opportunity, you said yes and this is the way I want to do deal with it and this is the actions I'm going to take. 그래서 여러분들에게 기회가 나타날 때에 아 좋습니다. 그래서 내가 이렇게 할 것입니다. 아 좋습니다. 그리고 내가 이런 계획을 세울 것입니다. 그렇게 말을 하십시오. And remember that Rain, the artist. He started his dream in sixth grade, not after he finished his university, the university degree. So it's never too early to start. You have to start right now to think in a different way. r a i n 이라는 가수도 자기의 꿈을 6학년 때부터 키워 왔습니다. 여러분들이 대학교를 마칠 때까지 기다려야 될 것이 아니라 지금 당장 꿈을 꾸기 시작하십시오. Then my next advice is to think opposite. 
그리고 다음 어, 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 반대에 대한 말씀입니다. This is a picture of a TV advertising that my company, the mobile company, did. And this is, in this advertising, we were telling people, don't use your phone too much. 그래서 이것은 우리 회사에서 만든 광고입니다. 우리 회사는 이제 휴대폰 회사인데요. 어, 무슨 메시지였냐면은 여러분의 휴대폰을 너무 많이 쓰지 마십시오라는 메시지였습니다. And a lot of people were saying, how can a mobile company, uh, because our business is to get people to call on their mobile phone, how can we advise people to not use the phone? 그래서 많은 사람들이 휴대폰 회사인데 휴대폰 회사는 사람들이 휴대폰을 많이 쓰기를 원해야 되는데 왜 이런 식으로 메시지를 전하냐고 물어봤습니다. But the message we were trying to say, uh, sending through this uh, TVC, was that be uh, careful uh, about also other values in life. For example, take care of your family, take care of your uh, closest friend, not hang on on the phone uh, 24 hours a day. 하지만 우리가 진짜로 하고 싶은 메시지는, 메시지는 너무나도 쓸데없는 일에 시간을 많이 투자하지 말라. 여러분들의 가족, 여러분들의 친한 친구들, 거기에 여러분들 시간을 투자하시고 쓸데없이 휴대폰을 붙잡고 있지 말라라는 메시지였습니다. So with this opposite thinking, we were standing out uh, in the crowd uh, of a lot of TV commercials. And this one actually won a prize for being the best TV commercial. 그래서 이러한 광고를 통하여서 수많은 광고 중에 우리가 눈에 띌 수가 있었고 그리고 우리 이 광고도 상을 받는 훌륭한 광고가 되었습니다. So what I'm trying to tell you here is that uh, you have to do things differently from uh, other people because if you only try to copy other people you will never succeed. 그래서 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 여러분들이 어, 다르게 새롭게 일들을 해야 됩니다. 항상 딴 사람을 그냥 카피를 하고 있으면은 여러분들은 성공할 수가 없습니다. And let me use another example again. 딴 예화를 하나 드리겠습니다. If you sing karaoke, I think some of you have been trying to sing karaoke. 여러분들이 노래방에서 이제 가라오케를 하실 때, so you try to practice, and you may pick, uh, um, uh, yeah. Whatever Rain or other famous artists. 여러분들이 이제 연습을 하죠. 그 Rain이라는 가수나 딴 가수의 노래를. And you just practice, 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 practice to be singing the same way as as he or she does. 그래서 그 가수가 하는 것처럼 똑같이 부르려고 여러분들은 연습을 계속 계속합니다. Of course, that is fun. But if that is the same thing you do in your studies and or in your life or in your business, you will never succeed because the only thing you do is to try to copy copy other people. 그래서 그것이 재미있긴 재미있지만 여러분들의 공부에서 여러분들의 삶 속에서 여러분들의 생활 속 안에서 그렇게 항상 따라가고 카피만 하고 있다면은 성공을 할 수가 없습니다. Instead, you need to sing your own song. Create your own song, your own way of singing it. 하지만 그 대신 여러분들의 자신의 노래, 내, 나만의 노래를 여러분들이 만들고 불러야 됩니다. And then you have to think opposite. So when you are in class for example, when you have a discussion in class, Don't try to say the same thing as your uh, student fellows are saying. Come with an alternative argument. Try to bring the discussion into a new uh, direction or up to a new level. That is thinking opposite. That is the way that you can stand out in the crowd from others. 그래서 여러분들이 어, 생각을 할 때에도 남들과 다른 반대의 방향으로 생각을 자주 하십시오. 예를 들어서 수업 시간에 다른 친구들이 하는 말만 같이 따라 하지 말고 다른 and, 방향으로 생각을 해보고 반대 방향으로 생각을 하면서 생각의 범위를 많이 넓혀가고 키워가는 것입니다. Or to use Rain as one example again, he said on the CNN interview that it was a lot of people in Korea that could dance or could sing, but it was nobody that could dance and sing at the same time. So he very early decided that he wanted to think different. So he wants to be both a singer and dancer at the same time, and with that, be standing out in the crowd. 그래서 Rain이라는 가수가 CNN 인터뷰에서 뭐라고 이야기를 했냐면은 한국에서 많은 사람들이 춤을 출줄 알고 또는 노래를 할수 있는 사람들이 많지만 춤추고 노래를 같이 할수 있는 사람이 없다고 말했습니다. 그래서 자신은 어렸을 때부터 나는 춤과 노래를 다 같이 할수 있는 사람이 되겠다고 꿈을 꾸어왔답니다. So my advice is think differently, think opposite from what your friends do. That's the only way you can succeed faster than another camp. 
그래서 생각을 다르게 하시고 여러분들 동료들과 반대인 생각을 하시면서 성공의 길을 가시길 바랍니다. This is uh, Tiger Woods, uh, the best golf player in the world. He says, "Compete with yourself. No matter how good you get, you can always get better." And that's the excited, exciting part. 이 Tiger Woods 세계에서 최고의 골프 선수가 뭐라고 이야기를 했냐면은 항상 자신과 경쟁을 하십시오. 자신과 경쟁을 하면은 어, 아무리 잘할지라도 더 잘할 수가 있, 있습니다. 그것이 가장 이렇게 어, 익사이팅한 것입니다. And that is saying the same thing. Your biggest competitor will always be yourself, not your classmates, not your business competitors, but yourself. 여러분들의 최고의 경쟁자는 여러분 자신입니다. 여러분 어, 학교 친구들이 아니고 또 사업 경쟁자들이 여러분들의 경쟁자가 아니고 여러분들 자신이 자신의 최고의 경쟁자입니다. So, the winners are the ones that wake up in the morning. And the first thing they think about is, what can I do better today than I did yesterday? Always trying to improve yourself, competing with yourself. 승리자들은 아침에 일어나서 내가 오늘 하루를 어제보다 더 어떻게 훌륭하게 살수 있을까라고 생각을 하면서 자신과 항상 경쟁하는 사람이 승리자가 됩니다. And remember that even if you are the best or the top in your class when it comes to your uh, academic achievement, it's not good enough. Because there are so many out there that are also good. That's why you constantly have to improve yourself. Constantly have to to uh, put pressure on yourself throughout your whole life. 그래서 여러분들이 여러분들 학교에서 1등을 할지라도 항상 최고의 자리를 가지고 있을지라도 그것만으로는 부족합니다. 그러한 사람들은 세상에 많습니다. 여러분들이 항상 자신을 도전을 해야 되고 자신과 경쟁을 하려는 마음을 가져야 됩니다. I like to be thinking about it like this. 저는 이렇게 생각을 합니다. Like you, you are standing on a cliff, and there is 200 meters down to the sea. 그래서 여러분들이 낭떠러지에 서 있고 이제 200m 밑에는 바다가 있습니다. And you almost fall down, but you are able to hold back. 그래서 떨어질 뻔 떨어질 뻔 하지만 그래도 이렇게 자리를 지킵니다. That if you can manage that feeling in your whole life, that you are always out from your comfort zone. You are always doing things that you are not really comfortable with. 그래서 그 느낌을 여러분들이 마음에 지킬 수 있다면은 그 아니란 곳에서 벗어나고 그 편안하고 아니란 곳에서 벗어나는 그 마음. Then you will succeed. 그것을 가진다면 여러분들은 성공할 것입니다. But you need to allow yourself to have this uh, strange feeling in your stomach. 하지만 that... 그 이상한 기분 있죠. 그 기분을 여러분들이 소화를 할수 있어야 됩니다. If you want to stand over here to have full control. No way that I'm falling down. You will never succeed. 여러분들 그냥 몇 발자국 뒤로 가셔서 아유 난안 떨어질 거야 하고 그냥 편안한 곳에 있으면은 성공을 할 수가 없습니다. Be passionate in your life. Uh, Leonardo da uh, Capro he says, if you can do what you do best and be happy, you're further along in your life than most people. 이제 열정을 가지십시오. 만약 여러분들이 여러분들을 즐겁게 하는 일을 하면서 여러분들이 행복할 수 있다면은 많은 사람들보다 여러분들은 이미 앞서 있습니다. This is about emotions and this is about having fun. 여러분 이것은 이제 감정, 느낌 그리고 즐기는 것 그거에 대한 말씀입니다. Uh, I think that the word CEO, I'm a CEO in DTEC, stands for two things. 저는 CEO입니다. 디텍 회사의 CEO인데요. 세 가지의 뜻을 갖고 있습니다. It's of course Chief Executive Officer. 그래서 그냥 그말 그대로 하다면은 Chief Executive Officer. But it's also Chief Emotional Officer. 그리고 Chief Emotional Officer. 그러니까 어, 최고 감정의 어, 관리자란 말이죠. Because you cannot be, in my view, not be a boss in a company if you are not emotional. 어, 회사의 사장이 되기 위해서 감정이 없다면은 사장이 될 수가 없습니다. And that's the same with you, my friends. 여러분들도 그렇습니다. You need to be passionate about what you do. 여러분들이 하는 일에 대해서 열정을 가져야 됩니다. If you are passionate, you are willing to go the extra mile. You are willing to take the extra punch. 열정을 갖는다면은 진짜 그한 마일 더또한 방을 더 맞을지라도 더 앞으로 갈 수가 있습니다. And what you do is not fun. If what you do 
is not creating passion for you. Please do something else. Get out of it as soon as possible. 여러분들이 하는 일이 재미가 없다면은 여러분들이 하는 일에 열정이 없다면은 빨리 그 일을 떠나십시오. And people are different. Some are passionate and emotional about one thing. Uh, others are passionate and emotional about another thing. And you just need to find where is your passion and where is your fun. 많은 사람들은 다 다릅니다. 어떤 사람은 이거에 대해서 열정을 갖고 있고 다른 사람들은 딴 일에 대해서 열정을 갖고 있죠. 여러분들의 무엇에 대해서 열정을 갖고 있는지 그것을 찾으십시오. And that is probably the most important thing in your dream to find your area where you can use your passion and your emotion. 그래서 여러분들의 감정과 여러분들의 열정을 투자할 수 있는 그 꿈을 찾는 것이 가장 중요한 것입니다. I have changed jobs more than 10 times in my life. 저는 제 인생에서 10번 이상 직장을 바꿨습니다. I have been in very different industry. As I said, I have been a teacher, I have been a farmer, I have been a politician, I have been a businessman, I have been a student. 그래서 저는 많은 분야에서 일을 했었습니다. 농사도 했었고요. 선생님도 했었고, 정치도 했었고, 또 사업도 해 봤습니다. But the one thing that has always been important for me is to have fun, to use my passion. If not, I totally lost my energy. 저에게 가장 중요한 일은 항상 열정이었습니다. 내가 무슨 일을 하든 그 일을 즐기는 일이었죠. 하, 그렇지 않다면 모든 힘은 저는 잃게 됩니다. So, to sum up, have the dream and make the plan. 그, 그래서 마무리하기를 여러분 꿈을 갖고 계획을 세우십시오. Uh, be willing to make mistakes. 그리고 실수를 하기를 원하십시오. Take the risk. 그리고 그 새로운 도전을 향하십시오. Compete with yourself. 자신과 경쟁하십시오. And be passionate. 그리고 열정을 가지십시오. I want to end with this one. This is a slogan for um, for uh, Adidas uh, shoes. 이것으로 마치고 싶습니다. 아디다스 운동화 회사의 어, 슬로건입니다. They say, "Impossible is just a big word." 그래서 불가능함이라는 단어는 그냥 큰 단어일 뿐이다. Impossible is not a fact. 불가능함은 사실이 아니다. Impossible is a potential. 불가능함은 잠재력이다. Impossible is just a temporary situation. 불가능함은 그냥 임시적인 형편이다. Actually, the word impossible is nothing. 실제 불가능함이라는 단어는 아무것도 아니다. And that is what you have to think. Everything you hear people saying that this is impossible, you think no, this is possible. 여러분들이 그렇게 생각을 하셔야 됩니다. 모든 사람들이 불가능하게 생각하는 것을 여러분 아니야 가능해라고 생각을 해야 됩니다. There are very few things in the world, in the world, which are impossible. Very, very few. 세계에서 불가능한 일들은 아주 적습니다. It's, everything is about what you have a pair and what you have in your heart or in the guts. 여러분들의 생각과 또 여러분들의 마음 중심에 무엇을 갖고 있느냐 그것이 가장 중요합니다. Each and one of you can be whatever you want. Whatever you want, if you just dare to challenge the word impossible. 여러분들이 여기 있는 모든 분들이 여러분들이 되고 싶은 것이 무엇일지라도 될 수가 있습니다. 여러분들이 불가능함이라는 단어를 도전을 한다면은. So when people tell you that things are impossible, that should trigger some energy inside yourself, uh, creating a willingness to try to fight the word impossible. 여러분들이 만약 불가능하다라는 말을 들었을 때에 새로운 힘이 여러분들 안에 솟아나서 그 불가능한 일이라는 말과 싸우고 새로운 도전을 하길 바랍니다. And if you can say to yourself every day that nothing is impossible, then you will succeed, my friend. 여러분들이 매일 매일 자신에게 불가능함은 없다라고 말을 할수 있다면은 여러분들은 성공을 하실 것입니다. So I have then used my time, and I hope I gave you some few uh, good advices. 그래서 이 시간을 이제 마치게 되었는데요. 여러분들에게 좋은 말씀을 드렸기를 제가 바랍니다. Thank you. 감사합니다.